Bueno, en estos momentos estamos con 24 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires y son las 11 y 42, sí, 12 menos 20 del mediodía en la mañana o en de, de la República Argentina. Vamos a charlar eh, con Emanuel Ferrario. Emanuel es el primer candidato a legislador porteño dentro del espacio de Juntos por el Cambio, en la lista que encabeza María Eugenia Vidal. Muy amablemente nos atienda en la mañana de hoy. Hola, Emanuel, buen día. Maximiliano Lequi te saluda. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Hola, Maximiliano, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por invitarme. Por favor, gracias a vos por aceptar esta invitación. Un placer. Bueno, sos el primer candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires, del espacio que comanda la ciudad. Este, ¿Qué sentís? ¿Cómo te lo propusieron? ¿Y cómo transitas esta campaña? Es, es un honor y una gran responsabilidad encabezar esta lista, creo que es una lista diversa, es una lista que muestra la unidad de nuestra coalición, de nuestro espacio, y que tiene una responsabilidad muy grande, que es la de poder seguir impulsando las transformaciones que viene haciendo el gobierno de Horacio Rodríguez Narreta en la ciudad de Buenos Aires. Ese mm. es como nuestro objetivo eh, como, como, como equipo. Y también, como decías vos, ese es un honor eh, compartir esta boleta con, con María Eugenia Vidal y, y, y el desafío ¿no? y la meta que, que nos propusimos como espacio que lograr construir este bloque de 120 diputados en el Congreso de la Nación que logre ser un, una pared un, inmensa frente a, a los avances del, del gobierno nacional uh -huh. eh, y que podamos impulsar nuestras propuestas y nuestra agenda. Uh -huh. eh, ¿Te sorprendió esta convocatoria por parte de Horacio Rodríguez Larreta, de María Eugenia Vidal? Y pregunto esto porque este, tal vez muchos no conocen la política partidaria interna de la Ciudad de Buenos Aires, pero este, viste que siempre se juegan nombres, ¿quién va a encabezar la lista? ¿Cómo? Y la verdad que a priori el tuyo no aparecía, tal vez con la irrupción de María Eugenia Vidal uno podía intuirlo, pero este, ¿te sorprendió? Yo soy parte de, de, del equipo de Horacio, primero en 2014. Claro, trabajabas con Moquia, ¿no? Años, claro, claro, yo entro a trabajar por una red social, una búsqueda en el equipo de planificación y control de, de gestión en el gobierno de la ciudad, cuando Horacio era jefe de gabinete. Uh -huh. Yo trabajar ahí en, en, en el equipo, estuve en 2014, 2015, luego estuve en el Ministerio de Desarrollo Urbano con Moquia también, y después me fui a la provincia y ahí conocí a María Eugenia y a todo el equipo de María Eugenia uh -huh. en la provincia. Y, y luego estuve vinculado también, digo, siempre estuve en contacto con ellos y siendo parte de, de, de este equipo, también trabajando en temas de agenda legislativa desde el comienzo. Pero sí, fue también una sorpresa para mí que sea en, en este momento. Si bien estoy hace mucho tiempo en el equipo y creo que compartimos muy bien los, los, los valores y las prioridades, fue, fue una sorpresa. Eh... ¿Cuáles son los temas en los que crees que debes enfocarte de la legislatura de la ciudad? Hay un, eh, un gran acierto, me parece a mí, por parte de, de, digamos, de la propuesta en los temas relacionados con los derechos que faltan para el colectivo LGBTIQ+. Estamos en esta semana, en la Semana del Orgullo. Este, ¿Crees que es un tema que tenés que concentrarte y abocarte? Sin lugar a dudas, la Ciudad de Buenos Aires ha hecho un gran avance, pero tenemos que seguir trabajando en, en esa agenda. Pero creo, Maxi, mira, en estos en esta semana yo he charlado con, con, con cientos de jóvenes, ¿no? De distintos barrios que enfrentan distintas situaciones sociales y económicas, y la realidad es que mi, mi conclusión es que a los jóvenes les, les, les robaron el futuro. Y encontramos dos situaciones. Hay algunos que piensan en, en Ezeiza como una posibilidad, uh -huh. pero hay muchos otros que no piensan ni en la Richeri como una alternativa. Y tenemos que trabajar con todos ellos para lograr ofrecerles propuestas a los temas que le quitan el sueño. Y los temas que le quitan el sueño es si tengo una educación que me permite conseguir las herramientas necesarias para postularme un laburo, que alguien me dé esa primera oportunidad, uh -huh. temas de vivienda y alquileres, y un tema muy importante que la pandemia está empezando a mostrar ahora, pero que durante mucho tiempo eh, no nos habló, que fue el tema de salud emocional, uh -huh. que es un tema que es una prioridad. Entonces, esos son los temas que, que yo veo en la agenda y nosotros tenemos propuestas para esos temas. Por eso queremos expandir las prácticas formativas que hoy tenemos en los últimos años en las escuelas técnicas secundarias de la ciudad, a todos los últimos años de las escuelas secundarias. Queremos que acompañamos, por supuesto, un tributo joven que impulsa la lista de diputados nacionales, pero a nivel ciudad también impulsamos la exención de ingresos brutos para aquellos menores de 29 años por un año. Y también estamos eh, impulsando... Eh, a nivel nacional, la derogación de la ley de alquileres, ¿no? Es una uh -huh. ley que se necesita reformar 
eh, de manera urgente. Eh, la oposición se concentra, la oposición de la ciudad se concentra mucho en lo que es el, pre, el predio de Costa Salguero. ¿Qué pensás vos del predio de Costa Salguero? ¿Qué habría que hacer? ¿Cómo habría que avanzar este, en, eh, en el proyecto que encabeza Horacio Rodríguez Larreta, que es una parte de viviendas y una parte también de espacio público? Contanos un poco tu idea. La, la oposición durante mucho tiempo nos dijo, Maxi, que las bicisendas le quitaban espacio, las bicis le quitaban espacio a los autos, que el metrobús era maquillaje, que la mudanza al sur no era cierto y no iba a ser posible, o que no sé, siempre buscaron como excusa. Nosotros hicimos lo que era nuestra visión de la ciudad, que es una visión de ciudad equilibrada, con mixtura de usos, una ciudad que incorpora cada vez más hectáreas de espacios verdes y públicos, y el proyecto de Costa Salguero se engloba en esto, ¿no? Es un terreno hoy que la gente no puede acceder y nosotros queremos que el 75% de ese predio sea parque. Son, estamos hablando de tres hectáreas de parque verde, público, accesible, que va a generar más empleo, más iluminación, más seguridad, para que la gente pueda estar y pueda permanecer en el parque y pueda disfrutarlo. Eso es lo que es nuestra visión de la ciudad que queremos y uh -huh. lo que estamos trabajando para generar más espacios públicos y verdes. ¿Qué pasa en los bajos a nivel, Emanuel? Eh, ¿Qué ideas tenés o qué ideas se tiene este, en esta construcción que se hizo durante el gobierno de Mauricio Macri, que se eliminaron varias barreras, que da espacio público este, mostrenco, que todavía digamos no se, no se ha utilizado? Eh, ¿Crees que digamos son las obras que hay que hacer a mediano plazo también? Una ciudad sin barreras es, es uno de los objetivos que tiene el, el plan de gobierno, ¿verdad? Nosotros buscamos un plan de, de sistema de transporte que sea integral, que permita combinar los viaductos con los, con los subtes, con los metrobuses, con las bicisendas, y por supuesto que toda la ciudad, que todo el espacio público sea lo que llamamos a escala humana, uh -huh. que sea accesible, que sea disfrutable, y en el caso de los bajos viaductos, lo que entiendo es que parte de esos espacios se van a conceder o se están concediendo para que se puedan generar espacios comerciales, espacios de entretenimiento, para que la gente pueda estar y los pueda disfrutar y que estén iluminados y que sean seguros. Eh, ¿Qué pensas? Te voy a meter, digamos, en, en un tema que yo sé que es ríspido, pero bueno, este, hay que preguntarlo porque vas a ser el primer candidato a legislador de la ciudad. ¿Qué pensás de los cortes de calles permanentes que vive la ciudad de Buenos Aires? Yo creo que en cada una de estas situaciones siempre eh, el gobierno, la policía, trabaja para resolverlos con el diálogo de la manera más rápida posible, que interfiera lo menos posible en todos los porteños y porteñas y en los 3 millones de personas que ingresan a diario a la ciudad. Pero en cada una de estas situaciones, Maxi, siempre hay dos derechos en tensión. Está el derecho a protestar y a manifestarse y también el de la libre circulación. Entonces siempre hay que lograr articular en estas dos cosas y obviamente proteger el, el transporte público y que el metrobús pueda circular en el caso de 9 de julio. Pero digo, esta situación es la que se presenta a diario y sí me consta el esfuerzo de, 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 la, de las fuerzas de seguridad, de la policía, para lograr dialogar y que se logre destrabar eh, cuanto antes cada una de estas situaciones. ¿Te gustaría ver una ciudad con mayor cantidad de subterráneo, de estaciones de subterráneo? Yo creo que nosotros hicimos un gran trabajo en el, en el subterráneo de la ciudad todos estos últimos años para tener un subte que sea de seguridad, de calidad, con una frecuencia de tres minutos, se renovó una amplia, un amplio porcentaje de la flota, también se puso wifi, se trabajó en potencia, en señalamiento, lo que genera que sea más rápido y más accesible el subte de la ciudad. Y creo que eso está muy bien, y nuestra visión del transporte, como te comentaba recién, es un transporte integrado, ¿no? vos podés combinar el subte con las bicis, con el metrobús, con los viaductos, para, para, para poder moverte en transportes intraurbanos. Entonces yo creo que esa es nuestra visión integral que tenemos del transporte. Josefina Tajes, la doctora Josefina Tajes, la abogada del programa, te quiere preguntar. Eh. Hola, Emanuel, ¿cómo estás? Hola, Josefina. Eh, bueno, mira, justamente te metiste en el tema de los subtes y yo quería preguntarte sobre eso, porque bueno, sé que eh, la posibilidad de la línea H quedó trunca y entiendo que debe ser por todo el tema de la restricción de fondos que tuvieron. Y la F también. Y la F también, por la coparticipación. Eh, no obstante que escuché que, bueno, el, el jefe de gobierno eh, dijo que de alguna manera... Eh, pensaba que una vez que la Corte se expidiera sobre el tema, eh, iban a avanzar con esas obras y también con la creación de nuevas líneas o la ampliación de las actuales. Eh, ¿Esto lo tenés previsto? ¿Es así? Eh, la verdad que fue muy interesante lo que hicieron y yo reconozco esto que vos estás diciendo, que fue el tema de, de, del suministro de aire acondicionado para los subtes. La verdad que fue, fue un trabajo arduo y, y, y magnífico para la ciudad, pero bueno... Eh, 
también tenemos el deseo de seguir creciendo en esa materia. ¿Vos qué pensás? Nosotros tenemos un, una visión, Josefina, de, de, de sí, seguir construyendo un sistema de transporte público que sea integral y, y seguir expandiendo, por supuesto, y es lo que queremos, un transporte público de calidad, accesible, que sea confiable, eso es hacia donde tenemos que ir. Y después están las restricciones que vos también mencionaste, ¿no? La, la, el recorte de recursos, el acceso al crédito, y hay un montón de situaciones que tenemos que, que tenemos que afrontar. Pero sí está nuestro compromiso intacto desde el primer día para que todos los porteños y porteñas cuenten con un transporte público de calidad, eficiente, que les permita moverse. Uh -huh. eh, te quiero agradecer por estos minutos con Radio Sónica. Este, gracias por habernos dispensado este, esta charla y no será la última vez, Emanuel. Un abrazo por muy grande. Por supuesto que no. Cuando me inviten estaré de vuelta. Un, un abrazo saludo muy grande. Gracias. Maxi, Josefina. Gracias. Chau, chau, gracias. Eh. Eh, conversamos con el primer candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, Emanuel Ferrario. Queremos agradecer los minutos dispensados, como siempre. Ya, Josefina, pasaron todos por acá, ¿eh?